Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh youtube Tài Chữ Lành Và Khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe Thì để tiếp tục cho cái chuỗi video nói về những cái tính huyệt trên những cái góc móng tay móng chân của cơ thể Đấy, thì có tất cả là 12 tính huyệt Thì ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về một cái tính huyệt của Tâm Bào Kinh Đấy, Đó chính là huyệt vị trung sung với rất là nhiều những công dụng mà chúng ta khi mà biết cái công dụng này thì rất là cần thiết Ví dụ như là điều hòa được nhịp tim này à, Rồi là cấp cứu được tình trạng ngất xỉu hay là bị đau quặn thắt ở cái vùng ngực Đấy, thì chúng ta tác động vào huyệt vị trung sung này rất là hiệu quả Vậy thì cách xác định vị trí cũng như là cách tác động như thế nào Thì Khải sẽ chia sẻ phân tích rõ hơn trong cái phần sau của video Còn bây giờ thì rất là mong quý vị Hãy dành ra mỗi ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Và như chia sẻ ở phần đầu video, huyệt vị này có tên là huyệt vị trung sung và tên thì khải có để ngay phía dưới màn hình. Đây là tính huyệt của thủ quyết âm tam bảo. Đấy, thế thì nhân đây khải chia sẻ thêm về cái đường đi của à, cái đường kinh tam bảo này. Thì à, tam bảo kinh nó sẽ xuất phát từ huyệt vị thiên trì nằm cách cái à, đầu ti của chúng ta về bên trái khoảng là một thốn, tức là bề ngang của cái ngón cái chính của chúng ta đấy thiên trì nập bên trái cách đầu tiên khoảng một thốn nó chạy vòng lên cái vùng vai đấy đi qua những huyệt vị như là huyệt vị um, thiên tuyền đấy nằm khúc chỗ này rồi xuống uh, khúc trạch đấy rồi xuống những cái huyệt vị nằm phía dưới gần cái cổ tay như là uh, giảng sử này rồi là nội quan rồi là đại lăng rồi là qua lao cung và nó sẽ kết thúc tại huyệt vị là huyệt vị uh, trung sung đấy tức là đường kinh này nó sẽ đi đi lên quý vị thấy thì quý vị tưởng rằng nó đi xuống nhưng không phải theo giải phẫu cơ thể người trong uh, đông y thì uh, hai cánh tay sẽ đi lên đấy. cho nên là đường kinh tam bào nó sẽ đi từ huyệt vị thiên trì nó sẽ đi men theo mặt trong của cánh tay và nó sẽ đi lên và kết thúc tại huyệt vị trung sung đấy theo cái nguyên lý uh, của đường kinh mạch là âm thăng và dương dáng tức là những đường kinh âm, tức là những đường kinh mà ở mặt trong của cơ thể này, thì nó sẽ đi lên, và những đường kinh dương thì nó sẽ đi xuống. Thế thì cái huyệt vị trung sung là cái huyệt vị kết thúc của cái đường kinh là thủ quyết âm tam bào. Và đây là tính huyệt. Thì như quý vị cũng đã biết những cái video hôm trước hay chia sẻ, thì tính huyệt á, thì cái kinh khí, khi mà chúng ta tác động vào huyệt vị này thì kinh khí nó sẽ đi thẳng vào tạng phủ. Nó sẽ giúp là giải quyết được những vấn đề à, như là cấp cứu rồi, hồi phục được sức khỏe rất là hiệu quả. Hơn nữa đối với huyệt vị mà huyệt vị à, trung sung tính huyệt của Tam Bảo Kinh này nó còn có những công dụng à, đặc biệt hơn. Đó chính là cái tình trạng mà bị sốt cao này hay là cái tình trạng á, là chúng ta bị đau thắt, đau quặn thắt ở cái vùng ngực, ngực trái. Những cơn đau này là do chúng ta bị bệnh tim nó xuất hiện. Tất nhiên là khi chúng ta gặp phải những triệu chứng như vậy thì cái việc chúng ta nên làm là phải đi khám, phải đến bệnh viện gặp trực tiếp bác sĩ để bác sĩ kiểm tra, đấy, kiểm tra cần lâm sàng để biết được cái nguyên nhân là gì. Tại vì những cái triệu chứng liên quan đến tim mạch và thần kinh thì nó rất là nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối là không được chủ quan. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó vô tình chúng ta lại bị đau quản thách cái vùng ngực trái như vậy thì quý vị cũng biết rằng à có cái huyệt vị này nó rất là hay để chúng ta giúp chúng ta là vượt qua được cái tình trạng nguy hiểm đó chính là huyệt vị trung sung của tâm bào kinh và ở trên đường kinh tâm là có một cái huyệt vị nữa cũng rất là hay đó chính là huyệt vị cực tuyền nằm ở bên trong hốc nắp này thì trong cái trường hợp như khải vị chia sẻ là đau thắt đau quặn thắt vùng ngực trái thì chúng ta có thể tác động thêm vào huyệt vị cực tuyền bằng cách là vỗ thật là mạnh vào hốc nắp thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái cái, cái, cái lúc nguy hiểm này. Đấy, còn trong ngày thường thì huyệt vị trung sung 
của tâm bộ kinh lại có một cái chức năng rất là hay đó chính là điều hòa được nhịp tim tức là sao tức là khi mà nhịp tim đập nhanh chúng ta có thể dựa vào huy vị này để kéo cái nhịp tim xuống trở về bình thường hoặc là cái nhịp tim của quý vị mà nó cái nhịp của nó là thấp hơn so với bình thường tức là nó dưới cái ngưỡng là 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 sáu mươi thì là chúng ta tác động vào huy vị này để kéo cái nhịp tim lên à, vì là cái trạng thái an toàn bình thường đó là những cái công dụng mà rất là à, rất là là hay à, nếu mà quý vị biết được thì chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống nó rất là tuyệt vời Đấy, thì bây giờ Khải sẽ chia sẻ về cái cái cách mà chúng ta cái vị trí cũng như là cái cách mà chúng ta tác động vào đây thì trung sung nó nằm chính giữa cái đầu mút của cái ngón tay giữa của chúng ta nằm ở trên cái đầu mút này những cái tỉnh huy khác ấy, thì nó sẽ nằm ở cái cạnh dưới cái góc của móng tay hoặc là móng chân đối với huy vị trung sung thì nó lại nằm ở trên cái đầu mút của cái ngón tay tay giữa và tương tự như vậy trên cả hai đầu mút ngón tay giữa đều có huy vị trung sung này thưa quý vị đây này đấy trên cái đầu mút ngón tay giữa này tương tự như vậy đây cũng có một huy vị đây là trung sung cái nơi kết thúc của điền kinh là thủ quyết âm tâm bảo và chúng ta sẽ trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những trường hợp như sau thứ nhất là những quý vị nào mà bị nhịp tim đập chậm thì chúng ta có thể dùng cái cái đầu ngón tay của chúng ta chúng ta ấn vào đây ấn vào đây một cái lực vừa đủ để chúng ta cảm thấy là nó hơi tức à, đó là hiện tượng đắc khí thì nếu như mà nhịp tim của chúng ta đập chậm thì chúng ta cố gắng làm sao đó chúng ta ấn vào cái đầu mút ngón tay giữa này khoảng là 80 lần trong một phút đấy tất nhiên là ban đầu chúng ta sẽ không quen chúng ta sẽ bấm không chính xác lắm nhưng mà nó dao động khoảng từ 75 đến 90 là 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 hợp lý Thế cứ dần dần chúng ta sẽ ước lượng được mà chúng ta ấn nó chính xác hơn còn cái trường hợp thứ hai là à, chúng ta bị nhịp tiếp tục nhanh nhanh tức là nó vừa cái ngưỡng 100 đấy thì chúng ta sẽ ấn vào huyệt vị trung sung này à, khoảng là 60 lần trên một phút để kéo cái nhịp tim từ nhanh nó quay về à, ở cái ngưỡng bình thường đấy huyệt vị này có cái công dụng như vậy điều hòa được nhịp tim cứ nhịp tim đập chậm chúng ta ấn nhanh nhịp tim đập nhanh chúng ta ấn chậm để nó quay về cái mức bình thường và đối với cái tình trạng mà nhịp tim ấy, nó bị loạn nhịp như vậy thì cũng có một khu vực nữa để giúp cho quý vị có thể điều hòa được nhịp tim đó chính là khu vực lòng bàn tay của chúng ta lòng bàn tay bằng cách là chúng ta sẽ tác động hoặc là chúng ta dùng những cái dụng cụ quý vị nếu mà xem phim à, à, cổ trang thì à, sẽ đôi lúc cho chúng ta thấy rằng à, người ta sẽ À, lăn những cái à, quả lăn ở trong lòng bàn tay thật thực chất là để giúp cho cái lòng bàn tay chắc khỏe cũng như là tác động vào những huyệt vị đấy thì à, chúng ta sẽ dùng những cái dụng cụ à, bằng những cái quả lăn tương tự như thế này đấy ở nhà quý vị có thể dùng bất kỳ cái loại dụng cụ nào cấu cấu tạo tương tự còn nếu mà à, quý vị thấy cái này hợp lý quý vị có thể là liên lạc hãy sẽ cung cấp đây là cái quả cầu đinh bằng inox chúng ta sẽ lăn trong lòng bàn tay như vậy có thể là chúng ta lăn bằng một tay như thế này Đấy, lăn bằng một tay à, hoặc là chúng ta lăn bằng hai tay giống như là làm bánh vậy đó Đấy, lăn như vậy nó cũng sẽ giúp điều hòa được nhịp tim thì đây là một cái dụng cụ nó nhỏ gọn quý vị có thể bỏ ngay trong những cái túi sách à, chúng ta đem đi làm đến à, công ty nơi công tác chúng ta đi làm và cứ giờ giải lao là chúng ta mang ra chúng ta lăn lăn như vậy Đấy, thì à, lăn như vậy giúp điều hòa được nhịp tim hơn nữa là tác động vào cả cái khu vực lòng bàn tay thì nó cũng sẽ cải thiện được trong những cái trường hợp là quý vị có cái bàn tay bị tê bì bị đau nhức thì lăn như vậy cũng sẽ giảm đấy là một cái động tác tuy đơn giản nhưng mà ẩn sâu bên trong nó cũng sẽ mang lại những cái giá trị rất là lợi ích rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta còn đối với cái trường hợp mà trong cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta cảm nhận có cái tình trạng đau quặn thắt ở vùng ngực trái đây chính là cái cơn đau, đây chính là cái triệu chứng của những bệnh lý về tim mạch Thì rất là nguy hiểm Nếu như mà không biết cấp cứu kịp thời thì rất là nguy hiểm Thì quý vị cũng có thể ngay cái giờ phút đấy Chúng ta có thể ấn thật là mạnh vào huyệt vị trung sung này Ấn mạnh vào đấy, Và tiếp tục là chúng ta thật, vỗ thật là mạnh vào cái vùng hốc nách Thì nó sẽ giúp chúng ta là vượt qua được cái tình trạng đó Tất nhiên là xong rồi chúng ta không cần phải là di chuyển đến bệnh viện Để thực hiện những kiểm tra Lâm sàng, cần lâm sàng để chúng ta tìm ra nguyên nhân đấy thì nói thêm về cái huyệt vị là ở trong hốc nách là huyệt vị cực tuyền đây là cũng là một cái huyệt vị của tâm kinh đây là 
quý vị của thủ thái âm tam kinh Đấy, tức là đều là những đường kinh âm cả tức là nó sẽ chạy mặt trong cánh tay thì cái đường kinh tâm này nó sẽ bắt đầu đi từ các huyệt vị là huyệt vị cực tuyền nó sẽ đi lên âm thăng mà âm thăng là đi lên đi lên nó đi men theo mặt trong của cánh tay đi qua những huyệt vị như là thiếu hải này đây thiếu hải này đi lên khu vực này đi qua những huyệt vị như là thần môn là nguyên huyệt này và nó sẽ kết thúc tại huyệt vị là huyệt vị thiếu sung thiếu sung thì à, hôm trước hãy có làm đôi chia chia sẻ về huyệt vị này đây là cái tỉnh huyệt của tam kinh Đấy, thế thì huyệt vị cực tuy này là huyệt vị mà nằm gần tim nhất cho nên thường được dùng trong những trường hợp như là điều dưỡng tim và cấp cứu được là bệnh tim bằng cách là vỗ thật là mạnh vào khi mà chúng ta bị à, cơn đau tim bộc phát còn hàng ngày ấy, nếu mà muốn điều dưỡng tim ấy, để giúp tim khỏe mạnh thì chúng ta vỗ nhịp nhàng vỗ nhẹ nhàng vào vào đây bằng là dùng tay vỗ nhẹ nhàng như vậy đấy hoặc là dùng những dụng cụ để hỗ trợ như là cái búa lớn này à, chúng ta vỗ như thế này này chúng ta vỗ một cái lực vừa phải thôi không mạnh quá nhưng mà cũng đừng nhẹ quá cái thì vỗ mỗi bên như vậy là khoảng uh, 2 đến 3 phút nếu mà có thời gian đấy à, và làm tương tự như vậy trên cái à, cái hốc nách à, bên bên phải thì chúng ta cứ làm như vậy thì à, nhẹ nhàng giúp điều dưỡng tim mạch rất là hay hơn được cái dụng cụ này cũng rất là tiện nó dùng để đánh vỗ để đã thông kinh mạch kinh mạch nó sẽ đôi lúc nó sẽ bị ứ tắc gây ra những cái bệnh lý thì à, chúng ta có thể là dùng cái búa lớn này đánh vỗ men theo đường kinh mạch ví dụ như là mặt trong cánh tay thì có những cái đường kinh mạch như là khải chia sẻ như là tam bào kinh hoặc là tam kinh và thêm một đường kinh âm nữa đó chính là phế kinh chúng ta cứ vỗ men theo mặt trong cánh tay Đấy. thì sẽ giúp là tác động được trên những đường kinh âm này và giúp chúng ta phòng bệnh được hiệu quả hơn phòng những bệnh lý về phế phòng những bệnh lý về tim mạch à, có hai đường kinh của liên quan đến tim là tam bào và tâm nó chạy trong mặt trong cánh tay làm tương tự như vậy trên cả hai tay nếu mà buổi tối chúng ta có thời gian rảnh đặc biệt là cái giờ thời gian của tâm bầu kinh đó chính là 7 giờ đến 9 giờ tối nếu có thời gian quý vị nên là chúng ta đi bộ và đi bộ chân đất nha đi bộ chân đất đi trên những cái viên đá sỏi là càng tốt đấy, để giúp là chúng ta tiếp xúc trực tiếp với đất đấy để để giúp với là chúng ta cái việc mà đi chân không tiếp xúc trực tiếp với đất nó rất là tốt giúp máu lưu thông được hiệu quả hơn tránh cái tình trạng là máu chúng ta nó bị sệt Đấy, đi chân đất trên mặt đất đấy rồi lại tác động thêm vào à, những cái đường kinh như là khải chia sẻ đường kinh tâm bào cái không giờ hoạt động của nó là từ 7 giờ đến 9 giờ tối và tác động như vậy giúp điều dưỡng được tim rất là hay hoặc là dùng cái lăn cầu gai đau lớn đây chúng ta lăn mặt trong lăn mặt trong những cái cái gai của cầu này nó sẽ lăn trên mặt da đi qua những đường kinh mạch giúp đã thông những cái đường kinh mạch này đấy, hoặc là lăn bên ngoài cánh tay rồi là lăn vùng cổ gái nếu như một quý vị có tình trạng đau nhức mỏi cổ gái hoặc là chúng ta không bị đau chúng ta lăn cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái rồi lăn theo vùng lưng đặc biệt là cái vùng lưng dưới vùng thắt lưng Đấy. đó là những cái nơi mà chịu nhiều áp lực của cơ thể cho nên quý vị lăn vào cảm giác rất là dễ chịu đồng thời cũng giúp khí huyết lưu thông và phòng bệnh được hiệu quả hơn và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi khải đã vừa chia sẻ cho quý vị Cách chúng ta xác định vị trí và tác động vào một cái tỉnh huyệt của thủ quyết âm tam bào Đó chính là huyệt vị trung sung Với rất là nhiều những công dụng mà khi chúng ta biết chúng ta áp dụng vào hàng ngày, cuộc sống hàng ngày Để giúp đỡ cho chính bản thân hoặc là giúp đỡ cho cộng đồng Nó rất là tuyệt vời Những công dụng như là hạ sốt, như là điều hòa được nhịp tim Rồi là cấp cứu được cái tình trạng là cơn đau thắt ở cái vùng ngực trái Đấy, Rất là tuyệt vời thì à, hy vọng rằng những cái thông tin mà Khải chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều để giúp quý vị có được cái sức khỏe à, ngày càng được cải thiện và giúp chúng ta là có được cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn. À, nếu mà quý vị có những thắc mắc gì thì có thể là để lại phía dưới phần bình luận của video. mà Và quý vị cũng nhớ rằng đây là một cái phương pháp chia sẻ để quý vị biết thêm. Còn ngồi ra như Khải nói, tức là có bất kỳ những dấu hiệu gì liên quan đến cái sức khỏe của chúng ta mà chúng ta cảm thấy nó lạ. Đấy, lúc trước không thấy mà bây giờ thấy đấy, lặp đi lặp lại nhiều lần thì là chúng ta phải sắp xếp thời gian đi khám không được chủ quan đặc biệt là những triệu chứng liên quan đến tim mạch và thần kinh đau tim nhức đầu chóng mặt này kia là chúng ta phải đi khám ngay chứ không chủ quan điều trị tại nhà rất là nguy hiểm và nếu quý vị có cái nhu cầu sử dụng những dụng cụ khả năng nhất tới trong chương trình như là hàng cái cây này cái này thì dùng để lăn lăn ở trên mặt này 
là trên huyệt rồi cái đầu này cũng dùng để dò những điểm sinh huyệt cái điểm a thì huyệt dò ra thì chúng ta có thể tác động vào những điểm đó để giúp và cải thiện được cái tình trạng bệnh lý rồi là những dụng cụ như là đây cái quả cầu gai này à, rất là chúng ta lăn vào tay rất là thoải mái không có đau đâu quý vị không có đau đâu là để ổn được nhịp tim rồi là cái búa này cái búa này búa cao su đánh vỗ đã thông kinh mạch hoặc là cái lăn cầu gai đôi lớn để lăn Đấy. ngoài ra còn có những dụng cụ bằng bạc này, rất là giá trị đây quý vị đây là cái dây huyệt bằng bạc này đây là cái cây bỏ cạp bằng bạc thế thì à, nó được làm từ sừng nha từ sừng đặc biệt là hai cái loại này chỉ có hai loại này là được làm từ sừng cái thân được làm từ sừng còn cái đầu này được làm từ bạc kim loại bạc à, nguyên khối tức là nó đặc á Đấy, thế thì tại sao làm từ bạc? Tại vì ấy, bạc này rất thân thiện với cơ thể Nó sẽ giúp trục những cái tà khí ra bên ngoài Đấy, tà khí ở đây ấy, à, Đa phần là cái khí lưu huỳnh Khi chúng ta nhiễm vào Thì cơ thể nó rất là mệt mỏi Nếu mà bên ngoài ấy, Tức là phần biểu ấy, thì à, Nếu mà cái cái chính khí chúng ta nó mạnh Thì nó đẩy lùi được Nhưng mà nếu chính khí yếu Thì những cái tà khí này nó xâm nhập vào bên trong phần lý Thì sẽ gây ra rất là nhiều những cái phiền tối về sau Thế thì bạc là cái kim loại mà có thể trục được những cái tà khí này trước khi mà nó xâm nhập sâu vào bên trong. Bằng chứng là chúng ta dây trên da nó sẽ xuất hiện những cái vệt màu đen là tùy vào cái mức độ nhiễm tà khí mỗi người. Có những người đen như nhỏ nồi vậy. Có những có những người không đen. À, nhưng mà không đen không có nghĩa là không bao giờ đen. Hoặc là đã đen rồi thì không có nghĩa là nó đen mãi. Tức là cơ thể chúng ta, cái việc mà nhiễm tà khí rất là bình thường. Ai cũng có thể bị cả. Cái việc ăn uống sai cách này, hoặc là chúng ta di chuyển đến những cái vùng mà có những cái tà khí, hoặc là cơ thể nó yếu, chính khí nó sự yếu thì tà khí nó xâm nhập vào thì rất là bình thường. Thì chúng ta cứ kiên trì, siêng năng, tập luyện mỗi ngày, thì giúp chính khí nâng cao lên, thì nó đẩy lùi được cái cái tà khí. Và dùng những cái cái dụng cụ như là những cái bạc này để hỗ trợ, đẩy lùi nó nhanh hơn. Đấy, thì quý vị nếu có nhu cầu sử dụng thì có thể liên lạc trực tiếp với Khải thông qua thông tin. Khải có để phía dưới màn hình, có thể gọi điện trực tiếp vào dự hình chính này, hoặc là nhắn tin Zalo, à, Viber, hoặc là đặt hàng thông qua website bất kỳ khung giờ nào. Thì à, sẽ có nhân viên tư vấn và giao dụng cụ đến tặng tay cho quý vị, đảm bảo là dụng cụ chính hãng, dùng rất là bền. Nếu như mà chúng ta giữ đúng, đúng cách, không có làm rơi, làm rớt thì nó rất là bền. Nên ngồi ra nếu mà quý vị cảm thấy dụng cụ nó có lỗi gì đấy, không ưng ý thì cứ liên lạc lại, Khải sẽ đổi cho quý vị một cái mới. Yên tâm quý vị, hoàn toàn là yên tâm Đấy, Làm sao quý vị hài lòng nhất có thể là Là là, là hãy vui rồi Đấy, Thì bây giờ nếu như còn thời gian Thì xin phép quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa Để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông Để bất kỳ khi nào Hãy ra video mới Thì nó sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên Và tất nhiên là những nội dung này Hãy chia sẻ Đều là miễn phí Để giúp cho quý vị Có được cái phương pháp chúng ta thực tập tại nhà hạn chế tối đa các việc mà chúng ta đưa thuốc vào cơ thể nâng cao được cái sức khỏe nâng cao được sức đề kháng phòng bệnh được hiệu quả Đấy, bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và chắc chắn là khải sẽ quay lại trong những video kế tiếp để chia sẻ với quý vị chúc quý vị được nhiều thông tin hơn nữa